దేవుని గన్నాము స్తోత్రములు ప్రియులను మీ కొందనాలు మొదటి పేతురు పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన రెండో భాగం నుంచి చదువుకున్నాం అవసరమును బట్టి నానా విధములైన శోధనల చేత ప్రస్తుతము కొంచెం కాలం మీకు దుఃఖం కలుగుచున్నది ఏడో వచ్చిన నశించిపోవు స్వర్ణము అగ్ని పరీక్షల వలన శుద్ధపరచబడుచున్నది కదా దానికంటే అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును అని రాయబడింది సహజంగా మనలో ఎవరు కూడా అంత ఆనందము ఆశరుచిని ఉండాలనుకుంటాం కానీ శోధన ఉండాలని ఎవరో కోరుకాం శోధన పరీక్ష లాంటిది అని విశ్వాసానికి పరీక్ష అని వాక్యం చెబుతుంది శోధనల వలన ఆశ్రుచిన వస్తుందని బైబుల్ ద్వారా మనం చూస్తున్నాం ఎలాగూ అంటే యోసేపు అన్నలో పది మంది అన్నలు ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు యోసేపుకి అయితే యోసేపు యోసేపుని వారు తీసుకుని ఆ వారికి భోజనాన్ని తీసుకుంటే వారు మందలు కాసుకుంటూ పొలాల్లో ఉన్నప్పుడు వారి తండ్రి వారికి భోజనం ఇచ్చి పంపించినప్పుడు ఆ మందల క్షేమం అన్నల క్షేమం తెలుసుకుని రమ్మని పంపించినప్పుడు యోసేపు వెళ్ళాడు యోసేపు వెళ్ళినప్పుడు అన్నలు ఆయన ఊహించలేదు అది అన్నలు ఆయన్ని ఆయన మీద పగబట్టి ఆయన్ని కొట్టి ఆయన్ని గుంటలో పారేసి ఆయన వస్త్రాలు లాగేసుకుని చాలా కఠినంగా చంపేద్దామని ఆలోచన చేసి చాలా కఠినంగా ప్రవర్తించి శత్రులకు అమ్మేశారు అగిప్తులకి అగిప్తులు వెళ్ళిన యాత్రికులకి అమ్మేశారు అమ్మేసినప్పుడు ఆ వ్యాపారస్తులకు అమ్మేసినప్పుడు వారు తీసుకెళ్ళి అమ్మేసినప్పుడు అక్కడ పాదముడు ఒక బానిసగా ఒక ఇంట్లో అమ్మబడ్డాడు బానిస అంటే తన ఇష్టం ఏమండదు అంత యజమాను ఇష్టం చేయటమే వారు ఏం చెప్తే అది చేయటమే భయంకరమైన శ్రమలు అక్కడ అనుభవించాడు తండ్రి లేడు అప్పటికే తల్లి ఎప్పుడో చనిపోయింది ఆయన ఆరేళ్ళు ఏడేళ్ళ వయసు ఉన్నప్పుడే తల్లి చనిపోయింది మరలా ఇప్పుడు తండ్రి ఒక్కడు ఉంటే తండ్రి కూడా లేడు అన్నలేం అంత భయంకరంగా హింసించారు ఆ పరిస్థితుల్లో నానా శ్రమల్లో బాధల్లో చాలా వేదనలో పడ్డ పరిశోధన కాపాడుకుంటూ యూసేపు ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనం చూసినట్టు ఒక ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఆయన పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తాం అయితే అన్నలు అలాగే ఉన్నారు పశువులు మేపుకునే వారిగానే ఉన్నారు గొర్రెలు మేపుకునే వారిగానే ఉన్నారు అప్పుడు అలాగే ఉన్నారు తర్వాత అలాగే ఉన్నారు మరలా యోసేపు రాజైనాక కూడా వాళ్ళు గొర్రెలు మేపుకునే వారు వాళ్ళకి ఏ శోధనం లేవు ఏ బాధలు లేవు కుటుంబాలతో గొర్రెలు మేపుకుంటా ఉన్నారు వారి జీవితం అలాగే ఉంది వారికి ఏ బాధలు లేవు కానీ శోధించబడిన యోసేఫ్ మాత్రం ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు మనం యోసేఫ్ గురించి వింట ఇష్టపడతాం కానీ మాట్లాడటానికి మన అన్నల గురించి మాట్లాడటానికి ఇష్టపడం అలాగే దావిదిని కూడా చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఎనిమిది మంది అన్నదమ్ములు ముగ్గురు అన్నలు సౌలు దగ్గర యుద్ధంలో ఉన్నారు యుద్ధ యుద్ధం దగ్గరికి వెళ్ళారు యుద్ధంలో ఉన్నారు వాళ్ళు సైనికులు అయితే ఈయన ఒక్కడికే ఈయన ఒక్కడే అభిషేకించినప్పుడు చాలా శ్రమలు పడ్డాడు మాట్లాడితే తన మరణానికి తనకి చాలా సమీపంగా ఉన్నట్టుగా అటు పారిపోతూ ఇటు పారిపోతూ అరణ్యంలో పారిపోతూ ఎడారులో పారిపోతూ లేకపోతే ఆ అరణ్యంలోనూ గుహల్లో దాక్కుంటూ సౌలు ఏ క్షణం చంపేస్తాడని భయంకరంగా శోధించబడ్డాడు భయంకరంగా శోధించబడ్డాడు శోధనలన్నీ ఆయనకే వచ్చినాయి అన్నలు అలాగే ఉన్నారు అలాగే ఉంది వాళ్ళ లైఫ్ మిగతా అన్నలు అందరూ ఈయన కనిష్ఠుడు ఆఖరివాడు అందరి లైఫ్ అలాగే ఉంది కానీ ఈయన భయంకరంగా శోధించబడిన తర్వాత ఈయన రాజు అయినట్లుగా మనం చూస్తాం ఆయనే పన్నెండు ఇస్రాయల్ పన్నెండు గోత్రాల వారికి రాజు అయినట్లుగా మనం చూస్తాం బైబిల్లో ఎవరి చూసి యోబు కూడా అంతే భయంకరమైన శ్రమలు అనుభవించాడు బాధలు అనిపించాడు కానీ విశ్వాసాన్ని పోగొట్టుకోలేదు అన్నీ పోగొట్టుకున్నాడు ఆస్తంతా పోగొట్టుకున్నాడు బిడ్డలను పోగొట్టుకున్నాడు సమస్తం పోగొట్టుకున్నాను విశ్వాసాన్ని విడలేదు తన పరీక్షలు ఉన్నతమైన పరీక్ష నిజంగా యోబు లాగా విశ్వాసం ఎవరు చూసారు చూపించారు అనిపిస్తుంది బైబిల్ చదువుతుంటే అంత విమోచకుడు సజీవుడు అని చెప్పగలిగాడు అంత ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన యహో ఇచ్చిన యహో తీసుకుని పోయినని చెప్పే స్థితిలో ఆయన ఉండగా అంత పరిపక్వత గల విశ్వాసం గలవాడుగా కొండలను పెకలింపగల పరిపూర్ణ విశ్వాసం గలవాడు ఉన్నట్టు ఏవి చూస్తాం అన్ని శ్రమల గుండె వెళ్ళాను తర్వాత అంత రెట్టింపు ఆశ్రయించినను పొందినట్లుగాను రెట్టింపు బిడ్డలను పొందినట్లుగాను రెట్టింపు ఆశ్చర్యం పొందినట్లుగాను గంతను పొందినట్లుగాను ఇదివరకే చాలా సంపన్నుడు కానీ ఇంకా రెట్టింపు పొందినట్లుగా మనం చూస్తాం బైబిల్ ఎవరి జీవితాలు చూసినా వారు భయంకర శ్రమల గుండె వెళ్ళారు శ్రమల గుండె వెళ్ళిన వాళ్లే అత్యున్నతమైన సింహాసనాన్ని అధిరోహించి ఉన్నతమైన స్థాయి ఎవరు ఊహించిన స్థాయిలో దేవుడు వారిని పెట్టాడు కాబట్టి శ్రమలు పడుతున్నప్పుడు ఏదో నేనే శ్రమ పడిపోతున్నాను శ్రమలు ఏంటికి నాకే వస్తున్నాయి అందరే బాగానే అందరూ బాగానున్నారు బాగానున్నారు అంటే వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు వాళ్ళకి ఏం మార్పు ఉండదు కానీ శోధించబడుచున్న నీవు శ్రమపడుచున్న నీవు అది దేవుని నిమిత్తం దేవుని చిత్త ప్రకారం నడుస్తున్నప్పుడు శ్రమను అనుభవిస్తున్నట్లయితే దేవుడు ఒక దినాన్ని నిన్న ఉన్నతమైన స్థాయిలో పెట్టబడుతున్నాడు అని అర్థం కాబట్టి దేవుని బిడ్డలైన వారు గ్రహించుకుని శోధనలో సణకుండా గొనకుండా దేవుని మహింపరుస్తూ అందును బట్టి అందుకు చాలిన దేవుడు ప్రభావాన్ని మహింపరుస్తున్నప్పుడు మనం అత్యధికంగా దీవించబడతాం ఆయన చేత అట్టి కృప వాక్యం బిడ్డలకు దేవుడు దయచేయనుగాక ఆమెను